हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ एस कैप और एस कैप स्पीड कभी कभी इसको स्पीड ऑफ इसको वेलास्टी ऑफ एस कैप एस कैप वेलास्टी भी कहते हैं बेसिकली एसके फिलासफी का टर्म यूज करना गलत होता है क्योंकि डायरेक्शन में स्पीड ऑफ एस्केप या एस्केप में कोई डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता अब हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर ये सपोज ये अर्थ है अगर आप अर्थ के सरफेस पे बॉडी की वेलासिटी बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो वो हमेशा जो है ना यानी बॉडी पे वापस आ जाएगा आप स्पीड बढ़ाते जाए ऐसे स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ाते जाए तो फिर वापस आएगा पर और बढ़ाते जाए और बढ़ाते जाए आखिर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा अगर ये अर्थ है तो इधर से बॉडी को अगर स्पीड मिलेगी जब ग्रेविटेशनल फील्ड तक पहुंच जाएगा तो वो ही उसकी स्पीड ऑफ एसकेप होगी इसकी दो डेफिनेशन है एक डेफिनेशन को पहली बात तो ये एसकेप वेलास्टी का टर्म गलत है लेकिन यूज होता है स्पीड ऑफ एसकेप होना चाहिए या एसकेप स्पीड होना चाहिए एक तो डेफिनेशन ये है मैं ये कह सकता हूं इफ इफ अ अ बॉडी इज रिलीज्ड ये डेफिनेशन और यही सही डेफिनेशन है यही परफेक्ट डेफिनेशन है इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी एंड देन द स्पीड बाय विच इट स्ट्राइक्स विद सरफेस ऑफ द प्लॉनेट इज नोन एज स्पीड ऑफ एसकेप स्पीड ऑफ एसकेप ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लॉनेट यही बेस्ट डेफिनेशन है इसकी स्पीड ऑफ एस्केप की यानी अगर ये सपोज ये अर्थ का सरफेस है अगर ये अर्थ का सरफेस है ये अर्थ का सरफेस ये पॉइंट ऑफ डिफ्रिटी है ये सरफेस है अगर कोई बॉडी इधर से गिराया जाए अर्थ की सरफेस की तरफ तो स्पीड अप हो जाएगा स्पीड अप हो जाएगा जब ये जो जिस स्पीड के साथ अगर टच करेगा सपोज अर्थ को तो मैं ये कहूंगा ये एस्केप स्पीड होगी बॉडी की जो अर्थ की सरफेस से होगी यानी वो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये एक डेफिनेशन है लेकिन ये जो डिफाइन किया गया है हमने इसको रिवर्स वे में जाके डिफाइन किया है उल्टा डिफाइन किया है लेकिन ये ही परफेक्ट डेफिनेशन और अच्छी डेफिनेशन है एक और डेफिनेशन जो इस्तेमाल होती है वो भी है वो देखिए इसमें जो ये डेफिनेशन भी आपको याद करनी होगी हम कह सकते हैं कि If a body is released from point of infinity, then the speed by which it strikes to the surface of the planet is known as the speed of escape of the body from the surface of the planet. जारी बात है वो surface of the planet से speed होगी और अगर हम इसको दूसरे में जो method है वो define करते हैं इस तरह the initial speed, the initial minimum speed. ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल मिनिमम द इनिशियल मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू टू मूव अवे फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लॉनेट Without help of without help of rockets or 
other manual means is known as speed of escape. यानी कहने का मकसद ये है कि अगर एक बॉडी को इधर से सरफे से इनिशियल स्पीड जो दीदा है और उनको रॉकेट या और कोई भी हेल्पिंग ना हो सब इनिशियल स्पीड एक दफा स्पीड यानी इसको फेंका जाए इसको अप थ्रो करें तो ये अगर ग्रेविटेशनल जस्ट इधर रीच करें ग्रेविटेशनल इन्फिनिटी में तो वो ही उसकी मिनिमम स्पीड यानी इनिशियल स्पीड जो होगी मिनिमम वो ही स्पीड ऑफ एस्केप होगी सरफेस पे बेसिकली अगर उस स्पीड से ज्यादा भी फेंका जाएगा तब भी बाढ़ी नहीं आएगा लेकिन वो स्पीड ऑफ एस्केप नहीं होगी स्पीड ऑफ एस्केप सिर्फ मिनिमम वैल्यू होता है जो इसको जस्ट उसको पॉइंट ऑफ इन्फिनिट तक रीच कराए तो अगर मैं यानी इस डेफिनेशन के मुताबिक जो सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है तो इनिशियल मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी to move away from gravitational field of the planet without help of the rockets or other man rockets or other manual means is known as the speed of the escape agar speed of escape ka maqsad isi tarah se hai ki yani agar ye suppose ye marker phenk raha hu aur surface aap aise main initial speed dunga ye initial speed li wapas aa jata hai fir badhaunga upar jayega fir aur badhata jaunga जब तक इतना मिनिमम स्पीड है कि वापस ना आए यानी जस्ट वो रीच करे पॉइंट ऑफ इनिफिनिट लेकिन इसके साथ कोई रॉकेट ना लगा हो कोई कुछ ना लगा हो तो उस स्पीड को ही बेसिकली एस्केप स्पीड या स्पीड ऑफ एस्केप कहेंगे इस तरीके से डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है इस तरीके से डिफाइन किया जाए एक बारी को पॉइंट ऑफ इनफिनिट से रिलीज करें और जिस स्पीड के साथ को टकरा जाता है सरफेस के साथ वही प्लानट की स्पीड ऑफ एस्केप होगी ये डेफिनेशन ज्यादा मुझे अच्छी लगती है लेकिन पर्सनली जो भी आप ये डेफिनेशन ठीक है वो भी डेफिनेशन ठीक है इस तरीके से आप डेफिनेशन ले सकते हैं आए देखें कि अगर स्पीड ऑफ एस्केप को निकाल कैसे सकते हैं और फिर अर्थ के लिए कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ एस्केप सबसे पहले तो ये बॉडी जो है सपोज कोई भी प्लानट हो सकता है नॉट नेसेसरी इसका मास एम है इसका रेडियस आर है प्लानिट का और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एम है वो ए पॉइंट से जा रहा है इधर बी पॉइंट तक तो मैं वर्किंग एज इक्वेशन इस्तेमाल कर सकता हूं मैं कह सकता हूं कि ई पी एट ए प्लस ई के एट ए प्लस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू ई पी एट बी प्लस ई के एट होगा माइनस जी एम एम अपॉन आर एम जो इस बॉडी का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का मास है प्लस ई के एट ए वन अपॉन टू एम एंड वी एस कैप स्क्वायर वी एस कैप सपोज वी एस कैप जो है वो एस कैप स्पीड है वन अपॉन टू एम वी एस कैप स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन जीरो होगा क्यों वर्क डन जीरो है क्योंकि हम सब इनिशियल स्पीड दे रहे हैं और कोई फोर्स नहीं और कोई फोर्स नहीं है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आ जाता है तो वर्क डन जीरो होगा ई पी एट बी भी जीरो है ई के एट भी जस्ट ये रीच करता है इसकी कोई और विरासत नहीं है यानी जीरो है तो इस तरीके से ये आ जाएगा वन अपॉन टू वी एस के स्क्वायर डीवल टू जी एम एम अपॉन आर एम कैंसिल हो जाएगा तो वी एस के स्क्वायर आता है टू जी एम अपॉन आर के तो वी एस्केप आ जाता है टू जी एम अपॉन आर अंडर रूट के ये एक फार्मूला हुआ यानी वी एस्केप हुआ टू जी एम अपॉन आर रूट इसको मैं इस तरीके से मैं ले सकता हूँ टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अंडर रूट तो ये हो जाएगा टू जी आर अंडर रूट के जी जो है ये जी सवाल जी ये वैल्यू होगा वैल्यू एट द सरफेस ऑफ प्लान वैल्यू एट सरफेस ऑफ प्लान यानी हमने पूरा फार्मूला प्रूव कर दिया इसके मुताबिक अगर इसको यानी फिर मैं दोबारा कह सकता हूँ देखिए वर्क इन एज इक्वेशन ई पी एट ए माइनस जी एम एम एन आर प्लस वन अपॉइंट टू एम वी एस के स्क्वायर प्लस वर्क डन जीरो प्लस ई पी एट बी जीरो प्लस जीरो तो वन अपॉइंट टू एम वी एस के स्क्वायर हो जाएगा जी एम एम पान आर माइनस वाइजर चला गया एम एम ए कैंसिल यानी आप एक चीज और देखें कि स्पीड ऑफ एसकेप डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास को कैंसिल हो गया ऑब्जेक्ट का चाहे इसका मकसद यह कि चाहे मैं मार्कर को ऊपर फेंकू 
चाहे वे एक बहुत बड़े 600 हंड्रेड के प्रोग्राम के ऊपर वे वन थाउजेंड प्रोग्राम को जो स्पीड ऑफ एस्केप हमेशा सेम होगी वो उनके मास पे डिपेंड नहीं करती हाँ स्पीड ऑफ एस्केप मास और प्लानिट पे डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ प्लानिट पे और वो फार्मूला आ गया हमने देख लिया कि ये आ गया कि वी एस्केप जिसको इधर लिख सकता हूँ देखें कि ये फार्मूला सिंपल हो गया कि वी एसकेप इज इक्वल ये टू द मल्टीप्लाई करेगा ये टू जी एम अपॉन आर अंडर एक फार्मूला ये आ गया दूसरा ये आ गया कि हम ये इससे निकाल सकते हैं आ, कि ये लिख सकता हूँ टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर अंडर द रूट तो ये विल बेसिकली टू जी आर अंडर रूट के यानी स्पीड ऑफ एस्केप के दो फार्मूले हुए स्पीड ऑफ एस्केप के दो फार्मूले एक फार्मूला तो ये हुआ कि वी एस्केप इज इक्वल टू टू जी एम अपॉन आर अंडर द रूट इधर आर रेडियस ऑफ द प्लानिट है ए मास है आर रेडियस ऑफ द प्लानिट है जो भी प्लानिट उसका रेडियस ए मास ऑफ द प्लानिट है और जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है इसको दूसरा फार्मूला जो है वो है टू जी आर अंडर रूट के वेर जी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लेकिन कहा पे स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस ऑफ द प्लानिट और आर रेडियस ऑफ द प्लानिट अगर मैं अर्थ पे कैलकुलेट करना चाहूं कि अर्थ पे स्पीड स्पीड ऑफ एस्केप कितनी है तो मैं लिख सकता हूं वी एस्केप इस फार्मूला में भी लिख सकता हूं इस फार्मूला में भी ये टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन इंटू सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन पावर सिक्स अंडर द रूट और अगर मैं कैलकुलेट करूंगा कि कितना आ रहा है तो ये आ जाएगा वैसे तो याद है मुझे मेरी लेकिन मैं कैलकुलेशन करके कंफर्म करना बताना चाहता हूं कि यही चीज आ रही है आ, ये तकरीबन आती है लेकिन जो वन ये है वन ट्वेंटी फाइव इंटू टेन पावर सिक्स मीटर्स पर सेकेंड यानी मैं ये कह लिख सकता हूँ वन ट्वेंटी फाइव मीटर्स पर सेकेंड सॉरी इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा इसका अंडर रूट भी लेना है अभी स्क्वायर रूट लेना है तो ये आती है इलेवन टू जीरो फाइव मीटर्स पर सेकेंड यानी ये तकरीबन आती है इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर्स पर सेकेंड जो ही स्पीड ऑफ एस्केप है ऑन द सरफेस ऑफ दर्थ ये मेरी याद भी होनी चाहिए एम जब होते थे या अब एंट्री टेस्ट होते तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो बेसिकली अब ये साबित हुआ कि अगर हम किसी बॉडी को इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर्स पर सेकेंड से ह्यूज स्पीड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड नहीं किलोमीटर पर सेकंड है या इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकंड से इनिशियल स्पीड देकर छोड़ दे तो ये इधर पहुंच जाएगा फिर कभी वापस नहीं आएगा यही स्पीड ऑफ एस्केप है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसको मैं ज्यादा स्पीड से फेंकू सपोज ट्वेल्व किलोमीटर पर सेकंड से फेंकू तब वो नहीं आएगा लेकिन वो स्पीड ऑफ एस्केप नहीं होगी स्पीड ऑफ एस्केप सिर्फ और सिर्फ मिनिमम होती है जो जस्ट इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्री में पहुंचा दे तो स्पीड ऑफ एस्केप जो है हम डिफाइन करते हैं बेसिकली इस तरह कि अगर कोई बॉडी अगर इसी तरह एक बार मास को कितना भी मास हो क्योंकि स्पीड ऑफ एस्केप हमने साबित कर लिया कि मास अब ऑब्जेक्ट डिफेंड नहीं करती तो अगर ये ऑब्जेक्ट को किसी को भी से रिलीज किया जाए इधर के बॉडी के सरफेस पे प्लानिट के सरफेस पे अगर आगे वो हिट करे तो वही स्पीड होगी मिसाल अगर ये अर्थ है इधर से किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑफ इनमें रिलीज करूंगा तो ये इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको टच करेगा तो बेसिकली यही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ एस्केप है या मैं ये डेफिनेशन करूं यही मिनिमम इनिशियल स्पीड है मिनिमम भी है और इनिशियल भी है और विदाउट एनी रॉकेट या विदाउट एनी अदर मैन मीन अगर मैं दस को इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड को किसी बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकूंगा तो वो कभी भी हमारे पास वापस नहीं आएगी और वो ही स्पीड ऑफ एस्केप है स्पीड ऑफ एस्केप को हम लोगों ने हमेशा वर्क एनर्जी इक्वेशन से ड्राइव किया है और वर्क एनर्जी इक्वेशन ये होती है कि मैं कह सकता हूं कि ई पी एट ए प्लस ई के एट ए प्लस वर्क डन बराबर होगा ई पी एट बी प्लस ईपी ई के एट बी मीन पॉइंट ऑफ इनिटी ये ईपीएट ए माइनस जी एम अपॉन आर होता है 
ek pe 1 upon 2 mv s cap square hoga aur plus work done zero ye bhi zero ye bhi zero is formula ko kare to v s cap jo aa jata hai wo aata hai gm upon r under the root ke uh, 2gm upon r under the root ke ya ye aata hai 2gm upon r square into r square under the root so ab ye g ki value ho jati hai to ye 2g r under root ke aata hai to v s cap hamesha hota hai 2gr under the root g surface g strength of gravitational field is planet ke surface pe aur r uska radius hai 